എല്ലാ കണ്ണുകളും കർത്താവിലേക്ക് നോക്കി രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഈ ആരാധനാലയത്തിലുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന പോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ചെയ്യും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും തടയാൻ പറ്റാത്തതാ ആമേൻ അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ചെയ്യും എത്ര പേര് ആമേൻ പറയും അതിന് ആമേൻ ഹലലുയ്യ അതിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കും ചില രോഗത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇത് മാറത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇത് മാറുവാൻ മാറ്റുവാൻ ശക്തനാണ് എൻ്റെ ദൈവം അവൻ നിൻ്റെ അകൃത്യമൊക്കെ മോചിക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ ജീവനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നു അവൻ ദയം കരുണയും നിന്നെ എണീക്കുന്നു നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതിക വരത്തക്ക വണ്ണം അവൻ നിന്റെ വായിക്ക നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ആരാധിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യാം നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു പെൻറ്റകോസൽ ചർച്ച അല്ലേ അപ്പൊ ജീവനുള്ള ജീവനുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മാസ്ക് ഇട്ടാണെങ്കിലും സൂചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം എന്നെ വളരെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയാനിടയായി ഒരു രേമാവേട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലോട്ട
അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഈ വേർഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും നമുക്കെല്ലാം വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം എൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആക്സ് ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി വൺ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ജീസസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബിലീവേഴ്സ് ആർ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ വളർച്ചയും ദൈവമക്കളുടെ വളർച്ചയും അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആണ് ആർക്കും തടയാൻ പറ്റാത്തതാണ് രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ ആ ഒരു മനുഷ്യനും തടയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു ദൈവ മക്കളുടെ പ്രവൃത്തികളെയും ഒരു മനുഷ്യനും തടയാൻ പറ്റില്ല അത് ഹ്യൂമൺലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെയെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം പേഴ്സിക്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭകൾ ദൈവമക്കളെല്ലാം വളർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യേശു തൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ചേർന്ന് പറയാം യേശു തൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കത്തില്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ യേശു തൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കത്തില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ ദൈവവനത്തിന് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് ഈ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഉണർവുണ്ടാകും എൻ്റെ പൊന്ന് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിലെ സിൻസിയ ഹാർട്ട് ദൈവം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്നെ പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം യുണീക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ ബലപ്പെടണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് വാക്യം അങ്ങനെ എന്നീ ദേശങ്ങളിലൊക്കെയും സഭയ്ക്ക് സമാധാനമുണ്ടായി അത് ആത്മീക വർധന പ്രാപിച്ചും കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രബോധനയിലും നടന്നും പെരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു God's plan for the church is unstoppable. ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുകൾ ആർക്കും തടയാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആർക്കും അതിനെ ഒതുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ കോണ്ടസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പേഴ്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ ഒരു പേഴ്സിക്യൂട്ടർ കർത്താവ് പിടിക്ക കർത്താവ് പിടിച്ചു വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോസലായ പൗലോസ് ആക്കി മാറ്റിയ ഒറ്റ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് മുഖാന്തരം മൂന്ന് ദേശത്തിന് മൂന്ന് ദേശത്തിന് ഭയങ്കര സൗഖ്യം ഉണ്ടായി അവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് യഹൂദ്യ ഗലീല ശമരിയ ഞാൻ ഈ ദൈവ വേദനത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴേ ഗലീലയിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ മത്താ എഴുത സുശേഷം സുശേഷം പോലെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഗലീലയിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ ഗലീലയിലും അന്ന് യേശു കർത്താവ് മിനിസ് ചെയ്ത സമയത്തും അതിനുശേഷം അനേക സഭകൾ ഉണ്ടായെന്നാണല്ലോ അതിന്റെ തെളിവ് റീസലോൺ അപ്പൊ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത് ആ ഗലീലയിലെ സഭകൾ യഹൂദ്യായിലുള്ള സഭകൾ ശമരിയിലുള്ള സഭകൾക്കെല്ലാം എന്തുണ്ടായി സമാധാനം ഉണ്ടാകാനിടെ ശിഷ്യന്മാരെ പേര് വിളിച്ച സ്ഥലം അല്ലെ ഗലീലയിൽ എന്തൊക്കെയോ അത്ഭുതങ്ങൾ കാനാവിലെ കല്യാണ അല്ലെ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലാം ഒത്തിരി മിറക്കൽസും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അവിടെ സഭ ഇല്ലായിരുന്നോ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സഭ ഹലലൂയ്യ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ദൈവം അയച്ചു പോകുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയത്തില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദൈവത്തിന്റെ വരവിന്റെ താമസമെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ സഭകൾ ഉടലെടുക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കും ഹലലുയ്യ ഒരൊറ്റ ഒരു വിശ്വാസി ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടണത്തിൽ മതി ആ പട്ടണം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ആയി തീരട്ടെ ദൈവം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമാറട്ടെ അപ്പൊ ആ സഭയ്ക്കിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ സമാധാനം ഉണ്ട് ഈ സഭകളിലെല്ലാം ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായി ആ സമാധാനം ഉണ്ടായതിന്റെ അവർ വളർന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അപ്പോ സൽപ്പുറത്തുകൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പം അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ വീഡിയ പ്രവൃത്തികൾ സയൻസ് വണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നടന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ സഭയുടെ ഗ്രോത്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് റിപ്പൻറ്റൻസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബാപ്റ്റിസം അപ്പോസ്റ്റർമാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിയന് ഫെലോഷിപ്
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തോ സമാധാനം അല്ലേ ഈ സമാധാനം ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാകണം നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞായിരുന്നു സമാധാനം പുറത്തുള്ളവരായിട്ട് സമാധാനം പേഴ്സിക്യൂട്ട് പേഴ്സിക്യൂഷൻ അനുഭവിച്ച് അവിടെ ആ പേഴ്സിക്യൂഷൻ അവിടെ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വന്നപ്പോൾ പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പേഴ്സിക്യൂഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പായി സഭകൾക്ക് വലിയ സമാധാനം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവരും നമ്മൾ ദൈവോരത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സമാധാനമുള്ളവരായിരിക്കണം പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ഡേ നമ്മൾ അകത്തുള്ള ഇൻറ്റേണൽ പീസ് ഉണ്ടാകണം എക്സ്റ്റേണൽ പീസ് വേണം ഇൻറ്റേണൽ പീസ് വേണം ഇൻറ്റേണൽ പീസിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദൈവമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ പീസ് വേണം മനുഷ്യരായിട്ട് ദൈവം ദൈവ മനുഷ്യരായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ വീട്ടിൽ കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ട് സമാധാനം വേണം ഭാര്യ ഭർത്ത് സമാധാനം വേണം സഭയായിട്ട് സമാധാനം വേണം ദൈവദാസന്മാരും സഭകളും തമ്മിൽ ദൈവദാസന്മാരും വിശ്വാസികളും തമ്മിൽ സമാധാനം വേണം ഇതെല്ലാം ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ കൂടുതലാകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക ഇതില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ വർഷത്തിൽ ഈ പുതിയ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വർദ്ധിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര വരാം ഞാൻ പറയും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വലിയൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് എഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എഡിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് സ്പിരിച്വൽ മോറൽ ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ എല്ലാം ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് ആത്മീകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം മോറലി കാര്യങ്ങൾ വേണം അത് ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങൾ വേണം ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ദൈവസഭ എക്സോഡസേ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരണം ഇത് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് എഡിഫിക്കേഷൻ ആത്മീക വർധന നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അത് എത്ര സീനിയർ പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ജൂനിയർ പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും എത്ര വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എഡിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധ്യമായിട്ടുള്ളൂ ആലോചിക്കുക എഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആണ് ഒരിക്കലും നിർത്താൻ പറ്റാത്തതാണ് ഒരിക്കലും അത് ആ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ എഡിഫൈ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ആത്മീക വർധന ഉണ്ടാകണം ഒന്നാമത്തെ ആത്മീക വർധന ഏത് കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാണ് എഡിഫൈ വിത്ത് അവർ വേർഡ്സ് അവർ സ്പീച്ച് ആൻഡ് അവർ ടങ്സ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ എഡിഫിക്കേഷൻ ഈ ആത്മീക വർത്തന ഒന്ന് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വലിയ ശുദ്ധീകരണം നടക്കണം എഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കണം ഉറങ്ങാം എല്ലാവരും എഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കണം ഈ വചനം ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മളെ ദൈവം ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാണ് ഒരു ചില വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എഫ് എസ് ലേഖന നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ കേട്ടോ ആവശ്യം പോലെ അപ്പൊ അനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടെൻഡൻസികൾ ഉണ്ട് വർത്താനം പറയാൻ അല്ല ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാ സംസാരത്തില അവൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോ മിണ്ടിയില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ നോക്കിയില്ല ചിരിച്ചില്ല പറഞ്ഞില്ല വിളിച്ചില്ല കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലെ ഒത്തിരി ഈ ഈ കംപ്ലൈൻസ് വരുന്ന എങ്ങനെയാ ഇതാ സംസാരത്തിൽ കൂടിയാ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവിടെ അല്ല നമ്മൾ ഇനി ഈ വാചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആത്മീക വർധന ഉണ്ടാകും ദിവസമായിക്കോട്ടെ ആവശ്യം പോലെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത കർത്താവ് എന്റെ സംസാരത്തില് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകല്ലേ ഇതുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ ആത്മീക വർധന നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മറ്റുള്ളവരെ താങ്ങുന്നതായിരിക്കണം ബലപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം ഉത്സാ
നിന്ന സന്നിധി വിട്ടു ഞാൻ എവിടെ ഒളിക്കും നിന്നെ വിട്ടു ഞാൻ എവിടെ പോകും നിധി വിട്ടു ഞാൻ എവിടെ ഒരിക്കൽ പടി എന്നാവിൽ നീ അറിയാത്ത വാക്കുകളില്ല എൻ വാഴികളെല്ലാം നീ അറിയുന്നു എന്നാവിൽ നീ അന്നാവൊക്കെ ഒന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധി ഏൽപ്പിച്ച് കർത്താവെ എൻ വാഴികളെല്ലാം നീ അറിയുന്നു അങ്ങേ വിട്ടു ഞാൻ എവിടെ സന്നിധി എവിടെ ഒളിക്കും അങ്ങേ വിട്ടു എവിടെ പോകും നിൻ സന്നിധി വിട്ടു എവിടെ ഒളിക്കും ഒളിക്കാൻ വേറെ സ്ഥലമില്ല കർത്താവ് നീ എന്നെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ വാക്കുകൾ അറിയുന്നല്ലോ എന്റെ ചിന്തകൾ അറിയുന്നല്ലോ എന്റെ വിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നല്ലോ എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾ അറിയുന്നല്ലോ അവരുടെ ഭാവി എന്തായി തീരും മിനിയോട് പറയാം അവരുടെ ഭാവി എന്തായി തീരും എന്ന് നീയല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വർഗം തീരുമാനിച്ച ഭാവിയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കി പറയണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഭാവി നടക്കണം ആർക്കെങ്കിലും വേണോ ആർക്കെങ്കിലും എൽസാൻഡി അതാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഭാവിയുള്ളത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം മതി മക്കളെ അലലുയ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നടത്തുന്നത് നീയല്ല ദൈവമാണ് പക്ഷെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അതാത് സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയാൽ മതി ഹലലുയ നമ്മുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവസഭയുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനുമല്ല സാക്ഷാൽ ദൈവം തമ്പുരാനാണ് ആ മേം പറയാം ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹലലുയ ഹലലുയ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാവ് ഭയങ്കര അവയവ നാവ് ചെറിയ അവയവെങ്കിലും അത് ഭയങ്കര കാട് കത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടങ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെയ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ടേം ചെയ്യണം ടേം യുവർ ടങ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ജസ്റ്റ് റിമാൻഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് വെറും ചേർ പതിനാലാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് താൻ ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു പ്രവചിക്കുന്നവൻ സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തു വേണം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ സഭയിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ സഭയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിച്ചണിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അന്യഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവം മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്യഭാഷ പ്രാപിക്കണം കർത്താവ് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്തരെ സംസാരിക്കുന്നു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് താൻ ആത്മീക വർധൻ ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് കർത്താവെ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് പറ്റും താങ്ക് യു പറഞ്ഞു പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമയത്ത് അന്യഭാഷയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കാം നിന്റെ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ ഈ ഡ്രൈവ് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥി ഒന്ന് ഇപ്പോഴൊന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് അന്യഭാഷയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി കർത്താവെ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വാച്ച് നിങ്ങൾ അന്യഭാഷ പ്രാപിക്കണം അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാ ഗിഫ്റ്റാ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാ ഈ അന്യഭാഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശീലമായി മാറട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റായി മാറട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളട്ടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ന് രാവിലെ എഡിഫിക്കേഷൻ എഡിഫിക്കേഷൻ വേണം ഏത് കാര്യത്തില് എഡിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് അവർ വേർഡ്സ് വിത്ത് അവർ ടങ് വിത്ത് അവർ സ്പീച്ച് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ്ട് വലിയൊരു മെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം അന്യഭാഷ സംസാരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിടാൻ പറ്റും അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നുണ്ടാകും ആത്മീക വർധനവ് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് എഡിഫൈ വിത്ത് അവർ ഗിഫ്റ്റ്സ് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഗിഫ്റ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഗിഫ്റ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ
ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീക വർദ്ധനയ്ക്കും ആകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മിനിസ്ട്രികൾ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സഭയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദൈവസഭയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ സഭയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാ അപ്പൊ ആ ഗിഫ്റ്റ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരാ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മോശയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മറ്റുള്ള ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോശ മറ്റുള്ള മക്കളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാക്കിയത് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവൻ തന്റെ വഴികളെ മോശയെയും തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും അറിയിച്ചു അപ്പൊ മനസ്സിലായോ അതിന്റെ വ്യത്യാസം അവൻ തന്റെ വഴികളെ മോശയും വഴികള് പ്ലാനിങ് എല്ലാം അറിയിക്കുന്നത് ആരാ മോശയെ പോലുള്ള വ്യക്തികളാ ആരറിയിക്കുന്നത് ദൈവം അറിയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാ മോശയെ വഴി അറിയിക്കുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് അടുത്ത സെന്റൻസ് പറയുന്നത് തന്റെ പ്രവർത്തികളെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും അറിയിച്ചു അപ്പം വേസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്ലാൻസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാ മോശയ്ക്ക ദൈവദാസന്മാർക്കാണ് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതിന്റെ പ്ലാൻസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ആക്സ് അതിന്റെ പ്രവർത്തികള് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഇസ്രായേൽ മക്കള് ദൈവമക്കളാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തികള് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചിലരെ ദൈവം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു ഒരു കോഴ്സിന് പോയപ്പോ എന്റെ ഒരു 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 ആ അവിടുത്തെ പഠിപ്പിച്ച ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു എടാ നിന്റെ പെയിന്റിങ്ങിന് വിളിച്ചാൽ പുല്ല് പറിക്കാൻ പോകരുത് രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാളെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി നിർത്തി പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് വൈകുന്നേരം പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് പുള്ളി അവിടുത്തെ പുല്ലുകളെല്ലാം പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തുമായിരിക്കും തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കോളുണ്ട് നമ്മളെ അപ്പോസലായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം പെയിന്ററായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം പുല്ല് പറിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാം കയറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളമാകും എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ അപ്പൊ പെയിന്റിങ്ങിനാണോ വിളിച്ചത് പുല്ല് പറിക്കാനാണോ വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളിങ്ങിനാ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥയായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം അത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് കോളിംഗ് ടീച്ചിങ് കോളിംഗ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊഫഷണൽ കോളിംഗ് ഉള്ളവരുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകരായി ദൈവം നിങ്ങളെ കാണുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു റൈസലോട് ഹലലുയ്യ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോസ്റ്റൽ അത് ഗിഫ്റ്റുകൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എഡിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ത് ഗിഫ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത അടുത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എഡിഫൈ വിത്ത് അവർ പ്രേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അടുത്തൊരു ചിന്തയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കുരുന്തർ അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അതിന് നിങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാൽ തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പലർ മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പലരാലും ഞങ്ങൾ നിമിത്തം സ്തോത്രം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടവരും എഡിഫൈ വിത്ത് അവർ പ്രേഴ്സ് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എഡിഫൈ വിത്ത് അവർ എന്തായിരുന്നു സ്പീച്ച് അവർ ടങ് എഡിഫൈ വിത്ത് അവർ ഗിഫ്റ്റ്സ് ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഗിഫ്റ്റുകളെല്ലാം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തുമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട് എഡിഫൈ വിത്ത് ഓർ പ്രേയേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പാടിയപ്പോഴും നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചപ്പോഴും നമ്മള് നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആ ശക്തി അകത്തേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയാണ് എത്ര പേര് ആമയം പറയും കരമൊക്കെ ഉയർത്തുന്നു പറഞ്ഞേ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നുണ്ടോ റീന കയ്യൊക്കെ ഉയർത്താനെ നമ്മൾ
സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ അവകാശം തരുവാനും കഴിയുന്ന ദൈവത്തിലും അവൻ്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പം കൃപയുടെ വചനമായി ഈ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മളത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സംസാരം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റുകൾ അത് ദൈവസഭയ്ക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുള്ള ആശ്രയം നമ്മുടെ വചനത്തിലുള്ള പ്രൊക്ലമേഷൻ നമ്മൾ വചനം ഉരുവിടുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആത്മീക വർധനം ഉണ്ടാക്കും റൈസ് ലോൺ എഡിഫൈ വിത്ത് അവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എഡിഫൈ വിത്ത് ഹാമണി എഡിഫൈ വിത്ത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വാക്യം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം റോമൻസ് ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ ആകെ നാം സമാധാനത്തിനും അന്യോന്യം ആത്മീക വർധനയ്ക്കും ഉള്ളതിന് ശ്രമിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളോട് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അത് ശ്രമിക്കാതെ പറ്റത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ശ്രമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം അന്യോന്യം ആത്മീക വർധനയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചേച്ചി കുറേ ക്ഷമി ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാകണം റേസ് ലോൺ എഡിഫൈ വിത്ത് അവർ അൺസെൽഫിഷ്നസ് അടുത്തതാ അൺസെൽഫിഷ്നസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു വാക്യം റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചിന്റെ രണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ ഓടിച്ചു പോവാ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണേ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തൻ കൂട്ടുകാരനെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസാദിപ്പിക്കണം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തൻ കൂട്ടുകാരൻ ആരാ കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ കൂട്ടുകാരൻ അപ്പൊ ഞാൻ നവാസിനെ ഇവനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ഇവനെ തളർത്തിക്കളയാനല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് വിനോദനെ ഞാൻ തളർത്തുവാനല്ല ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അവനോട് കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞ് അവനെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ബലഹീന വിശ്വാസികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നീ എന്തോ അങ്ങനെ ലഭിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തും മോനെ നിന്റെ ദൈവം സഹായിക്കും മോനെ നിന്റെ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ബൈബിൾ ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്നെ എത്ര പിള്ളേർ വന്നു കാണും ഞങ്ങൾ എത്ര ദിവാസന്മാർ എത്ര പേര് വന്നു കാണും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്കും ചിലപ്പോൾ പറ്റാറില്ല അത് വേറെ കാര്യം ഏതാ അപ്പൊ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങളെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഭയങ്കര പുണ്യ അതല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വചനം വായിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ഓരോ ദിവസവും പകർന്ന് 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 അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒരു മറ്റൊരു ക്രിസ്ത്യനാക്കി മാറ്റുന്നത് ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ഹലോയ്യ പണം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ചിന്തിച്ച് നമ്മളെ അടുത്ത് കൂടുന്നവരുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിവേചിക്കണം ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് നമുക്കത് ആദ്യമൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇമ്മാരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് പിന്നെ നമ്മളും ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ ആ പോയിന്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് പോയിന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരത്തുള്ളൂ പോയിന്റിൽ പോയിട്ടുള്ളവരാ പലരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അങ്ങ് ചെറിയ കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പോയിന്റിലാകും ഇപ്പോഴേ തന്നെ അങ്ങ് പോയിന്റിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടാം ആ ആൻറ്റി ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ എല്ലാം അടുത്തു വരും വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കയില്ല ഹോഷ്ക്കു പറയുന്നവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കയില്ല ഇപ്പൊ അതിനൊന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കയില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ ബിസിനസിന്റെ അകത്തും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇത് വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവൻ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കയില്ല ഹോഷ്ക്ക് പറയുന്നവൻ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കത്തില്ല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേ അതാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെൽഫിഷ്യസ് എല്ലാം സ്വാർത്ഥതയില്ല സ്വാർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ട് സ്വാർത്ഥതയില്ലായ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരട്ടെ എഡിഫൈ വിത്ത് അവർ ലവ് സ്നേഹത്തിൽ ഒന്ന് വരുന്ന എട്
கருபையே ஒழுகி ஒழுகி அடியேனில் பெருகேணமே ஸ்னேக சாகரமா கரங்களுக்கு உயர்த்தி பாடிக்கே தெய்வமே நீதாவே வளரேணமே ஞானோ உரையணமே நம்மள எடிஃபிகேஷன் நம்மட எல்லாம் லைஃப்ல தெய்வம் தந்து கொண்டிருக்க செய்து கொண்டிருக்க ஸ்னேகத்தில் எடிஃபாய் வித் அவர் லவ் ஸ்னேகமோ ஆத்மீக வர்த்தன வருத்தும் எடிஃபாய் வித் அவர் ஹோப் பிரத்தியாசையில் ஆகியால் நிங்கள் ചെയ്തു വരുന്ന പോലെ ഒന്ന് തസ്ലോണികർ അഞ്ചാമത്തെയും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന പോലെ അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചും തമ്മിൽ ആത്മീക വർധന വരുത്തിയും ഒരുവിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രബോധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് കൊടുക്കണം ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വായിക്കാം അകലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ കർത്താവെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ചിന്തിച്ചത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ച കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കൃപാണോ അങ്ങനെ വേണം തമ്മിൽ ആത്മീക വർധന വരുത്തിയും പോകാൻ അപ്പൊ എന്തോ നമുക്ക് ദൈവം ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ പതിനത്തിൽ അഞ്ച് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് സമാധാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുറമോട്ട് പോകരുത് അന്യോന്യ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചത് ആത്മീക വർധനയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ദൈവം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി എല്